अगर आप ऑयल पेंटिंग करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को शो करने वाली हूँ ये वाला बर्ड का ट्यूटोरियल और ये बिगनर ट्यूटोरियल वीडियो है तो वो हाय मेरा नाम पूजा है और ये मेरा चैनल है आर्टिस्टा पूजा हिंदी यहाँ मैं बात करती हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में और शेयर करती हूँ अपनी आर्ट नॉलेज आप लोगों के साथ तो बनना चाहते हैं इस कम्युनिटी का हिस्सा तो सब्सक्राइब बटन दबाएगा और वीडियो पसंद अगर आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा यहाँ यूज़ करे हैं मैंने वाटर मिक्सेबल ऑयल पेंट्स अगर आप इन पेंट्स के बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको अपर कार्ड पे शो होगा और लास्ट स्क्रीन पे भी आप लोगों को शो हो जाएगा तो आप इन पेंट्स के बारे में रिव्यू देख सकते हैं यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर क्योंकि ये वाटर मिक्सेबल है और आ, वैसे हम यूज़ करेंगे टर्बनटाइन ऑयल या लेंसड ऑयल एज अ मीडियम तो लेंसड ऑयल यूज़ करेंगे हम तो सेम टेक्निक्स यूज़ होंगी जब आप नॉर्मल ऑयल पेंटिंग करते हैं तो भी बस इसकी जगह आपको लेंसड ऑयल यूज़ करना है तो एक बार टेक्निक समझ लेते हैं सबसे पहले जो मटेरियल हमको रिक्वायर्ड रहता है वो है हमको एक कैनवस बोर्ड की रिक्वायरमेंट है इस पेंटिंग के लिए जैसा कि मैं यहाँ पर एक कैनवस बोर्ड के ऊपर पहले एक सिंपल सा स्केच ड्रॉ कर लिया है बर्ड का तो इस तरह से आप भी एक सिंपल सा स्केच बर्ड का ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं सेम बर्ड ड्रॉ करना तो सेम स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ हम लगा लेते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड बैकग्राउंड लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पेंटिंग में जिससे हम एक बार बैकग्राउंड लगा के फ्री हो जाते हैं अब हमको हमारी पेंटिंग पे वर्क करना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ लगा लेते हैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड के लिए मैंने यूज करा है यहाँ पर ब्लू कलर और साथ में लिया है व्हाइट तो हम हमारे हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं पेंटिंग में देखिए अगर आपको बैकग्राउंड में ब्लू नहीं चाहिए तो आप दूसरा पेंट लगा सकते हैं पेंट कलर लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं बैकग्राउंड उसके लिए जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो मेरा है फ्लैट नंबर ब्रश नंबर एट यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ और सारे जो मटेरियल जो भी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मैं ऐड कर दूँगी तो आप जाकर डेफिनेटली उन्हें चेक भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर बाय भी कर सकते हैं क्योंकि लिंक्स मैं वही प्रोवाइड करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं हमारी पेंटिंग के लिए अब हम ब्रश को क्लीन कर दिया मैंने तो यहाँ पर देखिए क्योंकि टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं तो मैंने अपने ब्रश को वाटर से क्लीन किया तो ये ध्यान रखें आप कि सेम टेक्निक वाटर की जगह आप टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ करेंगे जब आप अपने ब्रशेस को क्लीन करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम बीक से तो यहाँ मैंने अपनी पैलेट के लिए पैलेट के अंदर जो जो पेंट्स निकाले हैं वो क्या है यहाँ पर मैंने निकाला है कैडमियम रेड उसके अलावा हमने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक और एक ऑरेंज शेड लिया है मैंने यहाँ पर ठीक है ये, ये वाला जो सेट आया था इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड शेड्स इन लोगों ने प्रोवाइड किए हैं तो आगे हमको अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो हम मिक्स करके शेड्स को बना सकते हैं बट ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिव्यू ज़रूर देखिएगा जाकर क्योंकि मुझे बहुत इससे एकदम सेटिस्फैक्श सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिले मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेट ठीक है तो एक बार जाके उसका रिव्यू ज़रूर चेक करेगा अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो तो यहाँ पर बीक के सराउंडिंग में हम ऐड कर लेते हैं ये डार्कर एरियाज हैं बर्ड के तो ये वाला जो फैदर एरिया है ये ब्लैक से ऐड कर दिया है मैंने और ऊपर वाले फैदर को हम बना लेते हैं रेड से जो ये फ्रंट एरिया है इसका ये थोड़ा सा लाइटर है तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कैडमियम रेड के साथ वाइट और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज तो ये वाला जो इसका बेली एरिया है ये इसका आ, एकदम लाइटर एरिया है पूरी बॉडी में तो इन इस एरिया को लाइटर बनाने के लिए और इसमें ऑरेंज के कुछ शेड्स दिख रहे हैं साथ में कैडमियम रेड के अगर आपके पास स्कारलेट है तो आप स्कारलेट भी लगा सकते हैं और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हम हमको डार्कर शेड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर क्योंकि इसका नीचे वाला एरिया सारा डार्क है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कैडमियम रेड यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास कैडमियम रेड नहीं है तो आप स्कारलेट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनका जो शेड है कैडमियम रेड का ये मुझे थोड़ा सा स्कारलेट जैसे ही लग रहा है तो आप स्कारलेट भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं फ्लैट ब्रश और अब इसका बना लेते हैं फैदर वाला एरिया तो इस इस बर्ड के लिए जो फैदर वाला एरिया है उसके लिए हमको चाहिए थोड़े से डार्कर शेड्स तो डार्कर शेड्स के लिए मैंने कैडमियम रेड के अंदर ब्लैक यूज़ किया है ब्लैक मिलाया है हल्का सा अगर हम ब्लैक ना मिलाना चाहें तो हम ब्लू भी मिला सकते हैं 
तो यहाँ पर आ, हम इसकी तेल जो दिख रही है थोड़ी सी उसको भी एक बार पेंट कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो बेस लेयर्स अप्लाई कर रहे हैं जब भी हम ऑयल पेंटिंग बनाते हैं तो कुछ लेयर्स में बनाते हैं ऑयल पेंटिंग और जब भी हमको उसको सेकेंड लेयर उस पर यूज़ करनी होती है तो डेफिनेटली हमको उसके लिए वेट करना पड़ता है यहाँ पर जो स्टेम लिया है मैंने नीचे इन लोगों ने हमको बर्न सियाना नहीं दिया है अपने आ, सेट में तो यहाँ पर बर्न सियाना के लिए मैंने ऑरेंज और ब्लैक को मिक्स किया है और दो शेड्स बनाए हैं एक तो लाइटर शेड ले लेती हूँ पहले मैं और उसके बाद एक थोड़ा सा अगर हम ब्लैक इसमें ऐड कर देंगे तो डार्कर शेड बन जाएगा और यहाँ पर ऑरेंज ज़्यादा अगर ऐड करते हैं तो इस तरह से बर्न से आना बन जाएगा तो यहाँ पर मैंने ये वाला शेड यहाँ पर लगा दिया है अपने स्टेम में क्योंकि मुझे यही शेड की रिक्वायरमेंट थी ये सारी बेस लेस अप्लाई कर रहे हैं आज हम और अभी मुझे पेंटिंग को ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा और उसके बाद हम इसके अंदर सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये वन लेयर पेंटिंग नहीं है इसमें आ, मैंने टू लेयर्स अप्लाई करी हैं तो अगर आप लेयर्स में वर्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि ऑयल पेंट्स को ड्राई होने में टाइम लगता है तो ऑयल पेंट्स को हमको फर्स्ट लेयर लगा कर लेयर वाइज अगर वर्क कर रहे हैं तो फर्स्ट लेयर लगा के ड्राई होने के लिए रखना पड़ता है अगर हमको सेकंड लेयर लगानी है तो और फिर वापस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर से हमको ड्राई होने के लिए उसको रखना पड़ता है फाइनलाइज़ करने से पहले तो कुछ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमको ये देखिए ये मेरा अभी ड्राई हो गया है अच्छे से और यहाँ हम अब यूज़ कर लेते हैं अब हम इसके ऊपर डिटेलिंग थोड़ा सा ऐड करेंगे तो एक बार वो देख लेते हैं तो अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप चाहते हैं मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना रिलेटेड टू ऑयल पेंटिंग या आप चाहते हैं मैं किसी तरह की ट्यूटोरियल बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ऐड करिएगा ये बिगनर ट्यूटोरियल है बहुत ईजी सा बर्ड है ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें ऑयल पेंटिंग करने में दिक्कत आ रही है तो जब हम हम जो भी आपके फ्रेंड हैं जिन्हें ऑयल ऑयल पेंटिंग करने में दिक्कत आ रही है डेफिनेटली इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा जिससे वो भी जान सके समझ सके टेक्निक्स को तो यहाँ पे अब बना लेते हैं हम आई बर्ड का बर्ड का आई जो होता है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और फोकल पॉइंट होता है जब हम बर्ड बनाते हैं तो, तो यहाँ पर बर्ड के लिए मैंने लिया है ब्लैक कलर आ, यहाँ पर ब्लैक अप्लाई किया है और साथ साथ में क्योंकि अब नीचे वाला बेस फर सूख चुका है तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर एडिशनल फर ब्लैक से ऐड कर रही हूँ ब्रश जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ब्रश यहाँ पर मैंने ज़ीरो नंबर यूज़ किया है क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पेंट्स मेरे कंट्रोल में रहें इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे नंबर ब्रश से वर्क करना पसंद किया है क्योंकि अब यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से तो यहाँ पर मैंने इसको ड्राई होने के लिए रखा मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको ड्राई होने के लिए मुझे तीन दिन लग गए इस पेंटिंग को तो आप अगर यूज़ कर रहे हैं लेंसेड ऑयल तो आपको खुद को आइडिया होगा कि लेंसेड ऑयल को ड्राई होने में ज़्यादा दिन लगते हैं तो वेट करिएगा पेंटिंग को ड्राई होने के लिए और उसके बाद ही उसमें ये जो फर वाला इफेक्ट है ऊपर से आ पाएगा अगर आप गीले में देना चाहेंगे तो गीले में ये फर वाला इफेक्ट नहीं आ पाएगा और वो डायरेक्टली ब्लेंड हो जाएगा तो यहाँ पर हम इस तरह से फर वाला इफेक्ट दे देते हैं इसका सॉरी फेदर वाला इफेक्ट दे देते हैं इसका जो थोड़ा सा फरी है और यहाँ पर हम अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ ब्लैक क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ना रॉ अंबर भी नहीं दिया है शेड बहुत लिमिटेड है तो रॉ अंबर बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑरेंज अगर ऐड कर लेंगे तो हमको रॉ अंबर मिल जाएगा तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑरेंज इसमें ऐड कर लिया है तो कहीं पे मैंने ब्लैक लगाया है कहीं पे रॉ अंबर लगाया है तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसका फेदर सेपरेशन वाला लुक दे दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट शो हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ वाइट तो मुझे लगता है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा डेफिनेटली प्रोसेस तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर हम बीक को हाईलाइट कर लेते हैं बीक को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वाइट ये थोड़ा सा वापस ब्लू से बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर एक बार फिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा मुझे वाइट पोर्स दिख रहे थे बैकग्राउंड के अंदर तो 
एक बार पेंटिंग फिनिश होने से पहले हम बैकग्राउंड को ज़रूर फिक्स कर लें जब भी हमारी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है उससे पहले और यहाँ हम बैकग्राउंड को फिक्स कर रहे हैं तो है ना बहुत आसान जल्दी से देखिए बर्ड बन के रेडी हो गया हमारा ठीक है थोड़ा सा डिटेलिंग अभी ऐड करेंगे हम बर्ड में उससे पहले हम यहाँ पर लीव्स बना लेते हैं तो लीव्स के लिए निकाला है मैंने ये ग्रीन कलर और यहाँ पर यूज़ किया है फ्लैट ब्रश नंबर टू डाविची का फ्रेश ब्रश है ये आपको डिटेल्स में ऐड करूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मटीरियल की तो आप वहाँ चेक करिएगा जाकर अगर आपके पास नॉर्मल ब्रशेज़ हैं डोम्स या कैमलिन के तो आप डेफिनेटली ऑयल पेंटिंग उन ब्रशेज से कर सकते हैं यहाँ पे हम लीव्स ले लेते हैं और यहाँ पे एक बार लीव्स की बेस लेयर्स अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमने आ, मैंने यहाँ पर दो शेड्स मिला लिए हैं एक तो येलो यूज़ किया है हमने यहाँ पर और साथ में ग्रीन यूज़ करा है इन्होंने सेब ग्रीन भी नहीं दिया है तो यहाँ पर आ, जो ग्रीन दिया है इन्होंने उसके अंदर ही मैंने येलो ऐड करके यूज़ कर लिया है लीव्स के लिए क्योंकि मैं एक्चुअली बनाना चाह रही थी इस पेंटिंग को वाटर मिक्सीबल ऑयल पेंट से तो अगर आप ये वाला सेट बाय करेंगे तो ये सफिशिएंट है आप ये वाली पेंटिंग इस सेट से बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात मुझे वाटर मिक्सेबल ऑयल पेंट्स की ये लगी कि मुझे टर्बेंटाइन ऑयल नहीं निकालना पड़ा मुझे लेंसेड ऑयल नहीं निकालना पड़ा और मैंने अपना वाटर बस केवल एक वाटर यूज़ किया और मुझे पूरा ऑयल पेंटिंग वाली फीलिंग आ गई बनाने में क्योंकि डेफिनेटली ये बिल्कुल ऑयल ऑयल पेंटिंग जैसे ऑयल पेंट ही हैं ये और इनमें ऑयल है इनमें शाइन है और इनका ब्रश चलाने का तरीका वगैरह बिल्कुल ऑयल पेंटिंग जैसा ही है तो यहाँ पर ये जो चेरीज़ है थोड़ा सा फ्रूट यहाँ पे नीचे की तरफ ये बना लेते हैं इसके लिए ऑरेंज यूज़ किया है मैंने साथ में और साथ में हम यहाँ पर कैनमियम रेड लगाएंगे तो देखिए बहुत आसान है ना आप अगर बिगर हैं तो डेफिनेटली आप इस पेंटिंग को बना सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी बर्ड बनकर तैयार हो जाएगी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा नीचे लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ आप टैग करके मुझे अपनी पेंटिंग दिखा सकते हैं आ, अगर आप, आप बना के उसको पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर तो टैग करेगा मुझे जिससे मैं देख सकूँ कि क्या रिजल्ट सामने आए हैं अगर पेंटिंग बन के आया है आपका तो और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा मैं डेफिनेटली जवाब देती हूँ सभी के क्वेश्चंस का और चाहती हूँ सबसे कनेक्टिविटी बढ़ाना तो अपना कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू इस पेंटिंग से रिलेटेड भी या फिर ऑयल पेंट से रिलेटेड या फिर एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू पेंटिंग तो आप डेफिनेटली नीचे उसको कॉमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा तो यहाँ देखिए रेडी हो गया हमारा बर्ड का पेंटिंग बनके बिल्कुल तैयार हो गया है यहाँ पर कुछ हम ब्लू के शेड्स अप्लाई कर लेते हैं एक बार और इसके बाद अभी हम ब्रांच में फिनिशिंग देंगे और फ्रूट्स वगैरह में लीव्स में फिनिशिंग देने वाले हैं तो जल्दी से शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो ऑयल पेंटिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि देखिए ऑयल पेंटिंग एक डिफिकल्ट मीडियम है पेंट करने के लिए मैं ये जानती हूँ और अगर आप बिगनर हैं आप सोचते हैं कि ऑयल पेंट्स करें तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाना ऑयल पेंट्स में और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये इसी के साथ एक रोज़ टूटोरियल भी डाला था मैंने तो वो भी आप बना सकते हैं इसके अलावा एक ब्लेंडिंग का वीडियो है मेरा जिसमें मैंने ब्लेंड करना सिखाया है ऑयल पेंट्स को कि किस तरह से ऑयल पेंट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर ब्लेंडिंग कर सकते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि ऐड कर दूँ एंड स्क्रीन के ऊपर तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर आपको शो नहीं हो रहा है वो वीडियो मेरे चैनल यहाँ पर स्क्रीन पर तो आप प्ले में जाके देखिएगा ऑयल पेंटिंग फॉर बिगनर मैंने एक प्ले बना रखी है जो केवल ऑयल पेंटिंग बिगनर्स के लिए ही है तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को जाकर अगर चेक करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आप काफ़ी काफ़ी ज़्यादा समझ समझ पाएंगे ऑयल पेंटिंग को बहुत ही हेल्पफुल uh, वीडियो है वो और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी आपको अगर आप बिगनर हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उससे आप ब्लेंडिंग प्रोसेस समझ पाएंगे ऑयल पेंटिंग ऑयल पेंट्स का ठीक है तो यहाँ पर हमारी बर्ड बनकर रेडी हो गई है अब ये जो इसके पीछे के फैदर है इसमें हम थोड़ा सा डिटेलिंग एड कर देते हैं और यहाँ पर हमारा लगभग पेंटिंग बन के तैयार हो गया है इस पेंटिंग को बनाने में अराउंड मुझे डेढ़ घंटा लगा होगा वन आवर आई थिंक फोर्टी मिनट्स लगे हैं मुझे इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्टर वर्जन डाल रखा है बिकॉज अब मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए सूटेबल होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे डेफिनेटली तो
ये देखिए यहाँ पर बनके हमारा तैयार हो गया है ये स्टेम लिया है मैंने यहाँ पर और स्टेम के लिए थोड़े से डार्कर टोन्स जो अब अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर मैं वो मैं अप्लाई कर रही हूँ रॉम्बर से क्योंकि यहाँ पर रॉम्बर इन्होंने नहीं दिया है तो मैंने ऑरेंज के थोड़ा सा मिक्स किया है ब्लैक तो उससे हमको बर्न सेना भी मिल जाएगा और रॉम्बर भी उसी से मिल जाएगा शेड निकल के आ जाएगा सामने और अगर आपका नहीं हो पाता तो ब्लैक कर दीजिएगा ब्लैक लेकिन थोड़ा सा संभल के यूज़ करिएगा एज अ बिगनर तो देखिए यहाँ पर अब हम ब्लैंड कर देते हैं हमारी जो हमने आउटलाइन लगाई है उसको तो जो हमारी एजेस हैं वो स्मूथ हो जाएंगी तो चलिए बताइए कैसी लगी पेंटिंग आप लोगों को पसंद आई ना तो जल्दी से बनाइएगा ऐसी पेंटिंग को और बताइएगा मुझे टैग करके कि कैसा लग कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस इस पेंटिंग के साथ और कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ठीक है तो यहाँ पे लीव्स को फिनिशिंग दे लेते हैं हम लीव्स को फिनिशिंग देने के लिए थोड़े से डार्कर शेड्स अब यूज़ कर लेंगे यहाँ पर लीव्स बहुत इजी लिया है मैंने यहाँ पर कोई डिटेलिंग ऐड नहीं किया है बहुत ज़्यादा तो ये वीडियो एक्चुअली मैंने बनाया है बिगनर्स के लिए जिससे आप लोग ईजिली समझ पाएँ और ईजिली कर पाएँ इस पेंटिंग को तो यहाँ हमारी ब्यूटीफुल सी बर्ड बन के रेडी हो गई है बहुत ही अच्छी लग रही है बर्ड मुझे तो आप लोगों को पसंद आई तो चलिए इस बर्ड के लिए लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को क्योंकि यहाँ पर शेयर करती हूँ मैं अपनी आर्ट नॉलेज आप लोगों के साथ तो बनना चाहते हैं इस कम्युनिटी का हिस्सा तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ में दबाइएगा बेल आइकन अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाएंगे मेरे नए वीडियोज़ के इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ध्यान रखिएगा बेल आइकन का यहाँ पे मैं सभी तरह के ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए देती हूँ और आर्ट नॉलेज भी शेयर करती हूँ ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय